ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വീടുണ്ട് അത് പിന്നെ പൂച്ച പൂച്ചയാക്കാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പൈസ അങ്ങ് മാങ്ങി പിന്നെ മാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറയും അന്നേരം ഞങ്ങൾ മാങ്ങി കൊടുക്കും മാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താ പൈസ മാങ്ങി അവന് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണൂല പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കെട്ട നാളെ കെട്ടാൻ അവന് പറയും ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളോട് മിന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തിൽ എ ടി എസ് പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് പാസാക്കിയ ഇരുപത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും എവിടെയും എത്താതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നിരവധി തവണ ആദിവാസി സംഘടനകളും ഗുണഭോക്താക്കളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും കരാറെടുത്ത ഈ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയോട് നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടും ഓരോ തവണയും ഒരു മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പതിവ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇവരെ പേരിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കാനും സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിരവധി തവണ ടി ഒ ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഡി ഒ ഓഫീസിലും കളക്ടർ ഓഫീസിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും മുങ്ങി മുങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസത്തിന് ശേഷം അവർ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുത്ത കുറേ വീടുകളുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വാഴക്കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ തടിച്ചു കൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച ഈ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർ അവരെ സമൂഹ അവരെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ പെട്ട പാവപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ മറ്റ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഇരുപത് വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത കേളം കോളനിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച് ഇതേപോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂരയിലായിരുന്നു അവരും താമസിക്കുന്നത് അന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒന്നടങ്കം എത്തിച്ചേർന്ന് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതല്ലാതെ നാളിതുവരെയായി ആ വീടും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് പട്ടികവർഗ വകുപ്പിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം വന്നു പോയി ഇതിന് ഉടൻ തന്നെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതല്ലാതെ പിന്നീട് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സത്വരമായൊരു നടപടി ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി ഈ ഇരുപത് വീടുകളുടെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ ആ